Magandang magandang Sunday afternoon sa lahat ng delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click na po yung doc. So, Alright, so I'm wearing an I Can Change shirt. So, sa lahat ng mag gusto mag-reseller ng ating t-shirt, uh, message lang kayo. And sa lahat ng mag gusto magpa-coach online or personal. And if you want to advertise your business, your YouTube channel, your website, sa aking uh, YouTube channel, and sa aking e-marketing website, or e-marketing site, message ka lang 0939-5254-311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Lisuma. Ay, so, galing tayo church kanina. At uh, ang ganda ng message ni Pastor Tom Givara. Ay, Pastor Tom, thank you very much sa uh, message. Uh, dig a little deeper. So, ang topic niya is how to dig a little deeper sa Christian life natin. So, gusto ko lang kumuha ng points na diniscuss ni Pastor at share sa inyo. At dagdagan na rin natin Binuo ko na siya ng, sa buhay natin. Okay? Sa kabuuan. How to dig a little deeper. Yeah? Konti pa. <laughs> Humukay ka pa ng konti pa. Diba? Dig a little deeper. Right? So, yung digging kasi, yung paghukay, diba? Pag naghukay tayo, ibig sabihin, we're building foundation. Y yun siya. Okay? So, laliman mo pa yung pundasyon mo. Okay? <laughs> Para hindi tayo masyadong shaky. Hindi tayo mabuwal, hindi tayo uh, ma mawasak agad, di ba, ng mga circumstances, di ba? Pag lindo, di ba, nag-isip naman natin na dapat matibay ang pundasyon mo, something like that, di ba? At bago tayo magsimula, mag-coke tayo. So, hindi, bawal pero minsan lang naman, Sunday. <laughs> Pag Sunday, ano ko yan, cheat day. After lunch talaga, nag-coke tayo. Pero hindi tayo masyadong nag-coke. Okay, so, in other words, uh, dig a little deeper sa buhay mo. Dagdagan mo pa yung pundasyon, okay? So, unang-una, in serving God, okay? So, since Sunday naman ngayon, okay? So, sa lahat ng nag-church, kung di ka nakapag-church, okay? So, sabi mo lang, sa Lord ka mag-explain, <laughs> ba di ka nakapag-church? So, in serving God, laliman mo pa yung pundasyon mo para medyo matibay ka ng konti, okay? Halimbawa, kasi pag medyo hindi matibay yung pundasyon natin in serving God, bawa Sunday, Eh, sumakit lang konti yung ulo mo. Ay, hindi ako mag church kasi masakit ulo ko. So, mababaw ang pundasyon. Okay? Pag halimbawa, uh, meron kang dumating na bisita, ay, entertain ko muna sila, di ba? Uh, hindi mo na ako mag church So, pag hindi ka nag church mababaw ang pundasyon. Di ba sabi nga natin, ang advice ng mga pastors, pag meron kang bisita, it's either isama mo sa church o iwanan mo, hintayin ka niya. Yun lang yun, di ba? Uh, so, pag pinagpalit mo yung worship sa ibang bagay, medyo mababaw ang pundasyon natin. Diba? Sabi nga ni Pastor Tom kanina, meron pa bang mas mahalaga na gagawin mo sa araw ng linggo than serving God? Diba? Yung bang negosyo mo, mas mahalaga doon? Mas mahalaga pa ba yun? Diba? Yung mga tao sa paligid mo, yung mga pinagkakabalahan natin ng weekdays, mas mahalaga pa ba yan than serving God? Diba? So, laliman mo yung pundasyon mo sa Panginoon para hindi ka nasishake ng mga malilit na bagay. Yung bang, misan, konting temptation, buwibigay tayo, di ba? Di ba, konting yaya sa may sudyante, cutting, cutting na, di ba? Konting yaya sa kasalanan, okay, dive na tayo sa kasalanan, di ba? Kasi nga, medyo mababaw yung pundasyon. So, paano natin lalaliman ng pundasyon? Of course, syempre, inaaral natin, sabi nga ni Pastor Tong, uh, learn, learn more or learn a little bit more sa about worshiping about God, di ba? You read the Bible, di ba? Uh, attend Bible studies, hindi lang Sunday, di ba? You pray, learn more about God. Aralin natin siya. I remember, eto ano lang to, sharing lang naman, nung uh, I was talking to Kuya Jong, Jong, Jonathan Abad, elder namin siya before, sabi niya, uh, <clears throat> alam mo, dapat binabasa mo, basahin mo ng buong Bible, sabi niya, may pag-commit ka kay Lord. So, Na-challenge naman ako kasi sa dami ng mga antaw dito, binabasa nating libro. So, gusto ko rin mabasa yung buong Bible. So, alam nyo, ito, share ko lang naman sa inyo ito ha. Ito yung aking Bible. Isa sa mga unang Bible. Hindi naman siya unang Bible, pero binili ko siya when I was about to resign. Uh, Nag-resign pala ako sa Manila. So, yan. King James Version, Diglot, English and Tagalog. So, ito ha. Pakita ko sa inyo na nabasa ko siya ng buo. Uh, may started ako dito as a new start ah dito sa likod sila ng bible ko uh, <clears throat> nandiyan yung mga pinagpipray ko yan uh, mga eduk na bo board exam mga words natin yan sya 
Ito po. Ay, actually, pakita ko sa inyo, may car dito na pinag-pray ko. Ito. Pinag-pray ko ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, San Saturday, Sunday. No, upcast, di ba? Seminars, monthly, pas Pape, pinag-pray namin. Mas pong masami sa pape. <laughs> di ba? 100% let edu. 2015, 14 over 15 kami. Di ba? Meron pa akong pinag free na top 10, hindi lang nagtagumpay, no? Okay? So, yan, yeah, no? Pinagpipray ko sa sakyan. Iba pala yung nakalabrator, binibigay ni Lord, uh, iba. <laughs> okay lang, Lord. At least may sakyan tayo. Okay, ito. It started June 2003. Natapos ko siya ng August. June, July, August. Three months natapos ko po siya. So, I get to learn more about yung history ng mga Uh, propeta ni Lord, history ng, ng Bible, di ba? So, that's the first Bible na natapos ko. First verse. Ay, sharing ko lang naman po sa inyo to, ha, mga didivers, ha? Okay. Eto naman, ang second Bible na natapos ko. Yeah, NIV version. So, yung NIV version, o, so, hindi ko siya, uh, eto, started September, oh, started September 4, 2003. Yan. Nag-target din ako, nagtaposin siya. Kailan siya natapos? I think meron ako dito sa Webcube. Eto. Finish December 3, 2010, 10.04 p.m. E oras pa. So, yun na, 2003, 7 years ko siya. Ito, months lang. E, ito, 7 years. So, I was about to start again ng third round ng pagbabasa. <laughs> diba? You got to learn more. Kasi nahihiha naman ako kay Lord, yung Bible, di ko natapos. Ang dami kong book na tinapos. Like, eto, The Art of War. One in one sitting, binasa ko siya, diba? Tapos yung Bible, di ko mabasa ng buo. So, at least ngayon, masabi ko sarili ko, wow, nakadalawang verse, nakadalawang ikot ako ng Bible, magkaibang version. New International Version and King James Version. Okay? So, laliman pa natin yung serving God. Okay? Lalim, to serve God, dapat laliman mo yung foundation mo. ba? Diba? So, read the Bible. Okay? So, doon sa mga uh, hindi uh, uh, hindi nagbabasa. Ito po yung sharing ko lang. Uh, Madalang kong i-discuss ang spiritual life, pero kailangan natin siyang gawin eh. Okay? So, yun yung first. The second, okay? You dig deeper in your relationship. Okay? in your relationship. Unahin na natin sa family. Alam nyo, minsan ang dami natin expectations sa family natin, pero hindi natin alam na kailangan mo ding mag-alaga ng family members. Minsan gusto mo, hindi nila ako binantayan nung, nung uh, na-confine ako, hindi man nila ako dinalaw, pa pamilya ko, nung nag-birthday ako, hindi man lang nila ako uh, naalala kahit isang card. Di ba? Ngayon nga, sabi sa pamilya ko, mag-contribution sila sa Thursday, birthday ko, June 27 eh. Bigyan nila ako ng cake tsaka balloons. <laughs> Quiz ko talaga. So, naliman natin. Paano mo, how to dig deeper sa relationship mo sa family. So, una, you celebrate with them. Pag may birthday ba, naalala mo kahit isang daan, nabigay ka ba? Di ba? Dinalo ka na nga, di mo pa binigay regalo. May pera ka naman. Di ba? Di ba? Like, wala kang pera. Celebrate with them. Di ba? Puntaan mo. Pamangkin mo. Nag-birthday, punta ka. Di ba? Nanay mo ba? Nabila mo ng bulaklak. Di ba? Nabila mo ba ng something? Nabigyan mo ba ng extra pera? Di ba? Yung mga pamangkin mo nag-aaral, naalala mo ba? Di ba? Kahit, alam nyo, pag nag-estudyante, binigyan mo ng isang daan, napakalaking bagay nyo. Naalala mo nung nag-aaral tayo, doon sa mga, mga kasigidad ko. That time, ang 10 pesos, napakalaga sa akin eh. Naalala ko yung pinsan ko. Na, Naka-uniform na ako yan, hindi ako makapasok, wala akong pamasahe. Yung minamanicure niya pa lang. Hinihintay mo tapos para magbayad, bigay sa akin pamasahe. Di ba? Hindi ko malilimutan mga eksena na gano'n, di ba? Kaya, pag ano, talagang, ma, kumbaga, lumalim yung pundasyon. Kaya, pag nakikita ko siya talaga, yun, pag may invitation, punta ako. Kasi, naalala ko yung pundasyon na itinayo niya eh, di ba? So, are you listening to them sa mga members ng family mo? Nakikinig ka ba? Di ba? So, pag may problema, eh, kaya ka ba nilang puntahan? Are you listening? Di ba? So, wala. Nakaiwas na tayo kasi alam natin may problema. Di ba? Kahit naikinig ka lang eh. Di ba? Are you extending help? Meron tayo mga membro ng pamilya. Hindi na nakapag-exam eh. Walang pera. Nagbigay ka ba? 
di ba? <laughs> Nag-abot ka ba? Isang linggo na confine, nagbigay ka man lang ba ng prutas? Di ba? So, lalima mo yung pundasyon. Kasi lahat ng yan, iyay nagpapalalim ng relationship nyo kahit magkakapatid na kayo eh. Kasi ano expect natin? Kasi magkakapatid naman kami, Dok G, malalim na yung pundasyon. Hindi, eh, laliman mo pa. Dig a little deeper. Di ba? Naikitawa ka ba sa kanila? Di ba? Naipag-usap ka ba? Misan, nagigilty rin ako dito eh. Kasi pag nalili mga kapatid ko, nagbablog ako eh. <laughs> so, pag lumabas ang kwarto, konti na lang yung time namin eh. Di ba? Are you giving more? Nagsasacrifice ka ba for them? Di ba? So, lalima mo, yung lalima mo yung pundasyon. Magbigay ka, gumawa ka. Di ba? Ikaw mismo, magtanim ka. Di ba? Umukay ka pa na mas malalim. Ibig sabihin, sacrifice more for your family. Sanday lang na yan. Okay? And last, last, hindi, hindi ikakat na natin. Uh, napahaba tayo doon sa una. Uh, yan. So, dig deeper sa iyong mga kaibigan. Di ba? Alam mo ba yung details sa mga kaibigan mo? Di ba? Nabigay ka ba na regalo? Di ba? <laughs> Naalala mo ba? Are you attending important events? Alam mo, may mga kaibigan tayo matagal na ano na talaga yung pundasyon eh. Yung mga kaibigan ko nung college, di, kami, di na kami nakikita. Ako particularly, sila nakikita-kita. Pero pag nakita kami, alam na namin eh, malalim na eh. Hindi mo na, mabu Ay, hindi mo na mabunot yun eh. Di ba? So, ang lalim na pinagdaanan namin eh. College pa lang kami. Anong nag-practice teaching kami dito sila sa bahay. Matibay na yung pundasyon namin ng mga classic, ng mga friends ko nung college. Laliba mo pa yung funda foundation. Yung mga kamimit mo pa lang, di ba? Misan, ang mo expectations sa kaibigan mo. Eh, la pa nga kayong foundation eh. Misa, meron akong nakilala. So, ang, naisip ko rin, ang dami ko pala expectations dito sa tao na to eh. Kailan ko lang siya nakilala. <laughs> di ba? Misan, ganun eh. Di ba? Uh, ang dami natin na-expect, eh, hindi ka naman gumawa. Di ba? Ala ka namang binild na foundation. Okay? So, tuloy na natin. Last na lang naman. Uh, dig deeper para sa yung success. Di ba? Nilalima mo ba yung pundasyon ng yung success? Di ba? Tinina mo ba yung future mo? Di ba? Yung retirement plan mo? Yung mga pangailangan mo sa sarili mo? Di ba? Nakita mo ba? So, how to dig deeper for your success? You explore, di ba? Mag-explore ka. Ano pa yung pwede mong gawin to be more successful? Ano yung pwede mong simulan? Negosyo ba yan? Paipag-meeting? Business partnership? Ano yung gusto mong pwede mong simulan? Nag-try ka na ba ng, all, ng different opportunities na nasa paligid mo? Chance? Tingnan mo na ba? Di ba? Did you, uh, did you analyze or uh, did you learn about the, the trend para ma-apply mo sa sarili mo? Alam mo ba kung ano yung trend ngayon? E-commerce, di ba? Kaya nga we're launching, uh, ayoko muna sabihin ng pangalan eh. Mag-aayos muna kami na aking mga, mga business partner, okay? Pero are you digging deeper for your success? Nasaan ka na ba yung buhay mo ngayon? How successful are you? Dok, ala pa eh. Lalima mo yung pundasyon, di ba? Para matibay ka rin, di ba? Para tumibay ka din. Para hindi konting pagsubok, ginigive up mo na agad ang negosyo mo. Konting pagsubok, nagre-resign ka na agad. Mababaw ang pundasyon. Para lumalim ang foundation ng success mo, you need to define your why, di ba? That, alam mo yung reason, ba't gusto mo maging successful? And second, alamin mo ang purpose niya, para saan yan, di ba? Para... Para matulungan may ibang tao. Iyon lang naman ang purpose ng pagiging successful eh. Di ba? Bakit natin gusto maging successful? Of course, gagamitin natin sa mission natin, pantutulong natin sa iba, and of course for us, para sarili mo, para ka sumaya, di ba? So are you digging deeper for your success? May ginawa ka na ba para maging successful ka? Misa ang dami nating tanong sa buhay, wala naman tayong ginagawa eh. Misa nagiginan nakit pa tayo sa Diyos, sa pamilya natin, sa mundo. Ba't tayo mahirap? Alam mo, there was a time when I was mga early 20s, yan, ganyan. So, ang dami kong tanong sa sarili ko. Nag-question pa ako kay Lord na bakit ganito ang buhay? Diba, ang dami kong gusto gawin, hindi ko magawa. Wala akong capacity, wala akong resources. So, there was a point in my life na nagsusot talaga ako ng mga black na t-shirt. Black talaga. As in, ibig sabihin nun, I'm lonely. <laughs> Kaya ngayon, wala akong black na t-shirt. Isa lang eh, yung never look back. Isang black t-shirt lang para ayoko nang balikan yung time na gusto ko mag-rebelde. Pero, 
nagtatanong ako, nag gusto ko mag-rebelde, wala naman pala akong ginagawa para mapaayos ang buhay ko. ba? Diba? Wala naman akong aksyon na ginagawa para uh, maging mas maunlad ako. Ang tayong ginagawa ko lang is mag magtanong, di ba? Complain about life. But, pero hindi pwede. So, laliman mong pundasyon. Laliman natin pundasyon para para tayo maging successful. Okay? So, you have to dig deeper. Believers. Okay? Dig deeper in serving God. Di ba? Dig deeper in your relationship. Family. Di ba? Friends mo. Inaalagaan yan. And pure success. Okay? And if you want to know more about this, okay, pwede ka magpa-quote sa akin. Uh, tawagan mo lang ako ulit sa akin number. And sa mga nagbe-message sa akin sa aking FB account na hindi ko masagot, baka hindi nag appear ulitin nyo lang po yung message nyo sa aking FB page, Dr. Gigi Disunga or Dr. Gigi Disunga. Okay? Alright, so please share this video. Ay, by the way, sa July 6, nasa, ano tayo, nasa, saan pa tayo July 6? Uh, Robinson's Pampanga with Ma'am Joyce about laundry business. And tomorrow, nasa Balanga City Hall tayo. Uh, may seminar tayo dyan with Sir Harold and Ma'am Joyce again and sa aking team. Uh, may bago tayo hire. Uh, uh, official videographer natin. Hi, Mavs. And, uh, kailan pa ba? June 20... Nine, nasa ano tayo? Uh, Magnolia Robinsons. Yan. So, bagong venue natin. May mimi tayong uh, isang uh, OFW. Uh, gusto makipag-meet sa atin. Actually, two months pa. Naka-reserve na si sir. And may isa pa rin parating. So, 1 to 3. Uh, 11 to 1 yun. Uh, 1 to 3. Yun ang ating schedule. Okay? So, iba pa mag gusto schedule uh, Huwag lang pong gabi. Okay? Pwede pa. Pwede. Yun lang oras na yun. Okay? Alright, so please share this video sa lahat mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayong mabago at tumula na ating buhay. Alright, so thank you very much, Universe. Enjoy the rest of the day. Yan! Let's go, let's go!